السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد رب يشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل لقدة من لساني يفقه قولي سهود رنجلا هذا ينجل كيرة كيا آدر شم يرو بشيئة سمد شان إن شاء الله يرو بحاقة نمو لبريشو دي كنت آرم بيكانو ديشي كنت بريشو دا قرآن عبسان بحاقة تلو ردهايم سورة الجمعة عروتي رندامة ديهايم ആ സൂറത്തിൽ ജുമായുടെ ആദ്യത്തെ ആയത്തിൻ്റെ ആ ഫവാസില ഫാസില നമ്മൾ പരിശോധിക്കുകയാണ് ഫവാസില എന്ന് വെച്ചാൽ ആയത്തിൻ്റെ അറ്റത്തെ എൻഡിങ്ങിനെ കുറിക്കുന്നൊരു ടേമാണ് ഹിയ കലിമത്തു ആഹിറിൽ ആയ ഒരു ആയത്തിൻ്റെ അവസാനത്തിൽ കടന്നു വരുന്ന പദങ്ങൾ അപ്പോൾ ആ ഒരു ആ ഒരു ആയത്തിൻ്റെ അവസാനം നമ്മൾ പരിശോധിക്കുകയാണെങ്കിൽ പൊതുവെ മറ്റുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലെല്ലാം അള്ളാഹു സുബാനത്തൽ അള്ളാഹുവിൻ്റെ വിശിഷ്ടമായിട്ടുള്ള രണ്ട് നാമങ്ങളാണ് പൊതുവെ ചേർക്കാറുള്ളത് അജീസുൽ ഹക്കീം അല്ലെങ്കിൽ ഗഫൂർ റഹീം ഇതേ രൂപത്തിൽ രണ്ട് നാമങ്ങളാണ് ചേർക്കാറുള്ളത് പക്ഷേ ഈ ഒരു ഭാഗം സൂറത്തുൽ ജുമായുടെ ആദ്യത്തെ ആയത്ത് അവിടെ അള്ളാഹു സുബാന തല അള്ളാഹുവിൻ്റെ വിശിഷ്ടമായിട്ടുള്ള നാല് നാമങ്ങളാണ് ആയത്തിൻ്റെ അവസാനത്തിൽ അള്ളാഹു സുബാന തല ചേർത്തിട്ടുള്ളത് മറ്റൊരു കാര്യം സൂറത്തുൽ ജുമ മുസബ്ബിഹാത്ത് സൂറത്തുകളുടെ ഗണത്തിൽ കടന്നു വരുന്നൊരു സൂറത്ത് കൂടെയാണ് മുസബ്ബിഹ തസ്ബീഹ് കൊണ്ട് ആരംഭിക്കുന്ന സബ്ബഹ യുസബ്ബിഹു തസ്ബീഹ് കൊണ്ട് ആരംഭിക്കുന്ന സൂറത്തുകൾ ആ സൂറത്തുകൾക്കിടയിലും ഈ സൂറത്തുൽ ജുമായുടെ ആരംഭം എന്നുള്ളത് വളരെ വ്യത്യസ്തമാണ് സൂറത്തിൽ ജുമായുടെ ആരംഭത്തിൽ ആദ്യത്തെ ആയത്ത് നമ്മൾ വായിക്കുകയാണെങ്കിൽ യുസബ്ബിഹുലില്ലാഹി മാഫി സമാവാത്തി ഒമാഫിൽ അർലി അൽ മലിക്കിൽ ഖുദ്ദൂസിൽ അജീസിൽ ഹക്കീം അള്ളാഹു സുബാന തല അള്ളാഹുവിൻ്റെ നാല് വിശിഷ്ട നാമങ്ങളാണ് ആദ്യത്തെ ആ ആയത്തിൻ്റെ അവസാനത്തിൽ വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഏതാണ് നാല് നാമങ്ങൾ ഒന്നാമതായിട്ട് അള്ളാഹു സുബാന തല വെച്ചിട്ടുള്ളത് അൽ മലിക് രാജാവ് എന്നുള്ള അള്ളാഹു സുബാന തലയുടെ രാജാധികാരത്തെ കുറിക്കുന്ന പദം അൽ മലിക് രണ്ടാമതായിട്ട് അള്ളാഹു സുബാന തല പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അൽ ഖുദ്ദൂസ് പരമ പരിശുദ്ധനായിട്ടുള്ളവൻ ഖുദ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഭാഷയിൽ പരിശുദ്ധി എന്നാണ് അർത്ഥം അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഖുദ്സ് നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് ബൈത്തുൽ മുക്കദ്സുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടല്ല അപ്പൊ പരിശുദ്ധിയെ കുറിക്കുന്ന മറ്റൊരു പദാണ് ഇപ്പൊ ജക്ക ജക്ക യുസക്കി തസ്കിയ എന്ന് വെച്ചാലും പരിശുദ്ധിയാണ് ജക്കയും ഖുദ്സും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ജക്ക എന്നുള്ളത് നമ്മൾ നേടിയെടുക്കുന്നതായിട്ടുള്ള ഒരു പരിശുദ്ധിയാണ് അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ജക്കാത്ത് ജക്കാത്തിന്റെ അർത്ഥവും പ്യൂരിറ്റി എന്നുള്ള അർത്ഥമാണ് കാരണം അപ്പൊ നമ്മുടെ സമ്പത്ത് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടാകുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ അത് പരിശുദ്ധല്ല മറിച്ച് നമ്മൾ ജക്കാത്ത് നൽകുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ നമ്മൾ ആ പ്യൂരിറ്റി നേടിയെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതേപോലെ തന്നെയാണ് തസ്കിയത്തും പക്ഷേ കുതിസ് എന്നുള്ള പദം അതായത് കദസ് യുക്കദീസ് തക്കദീസ് അല്ലെങ്കിൽ കുതിസ് എന്നുള്ള പദം കുതിസ് എന്നുള്ള പരിശുദ്ധി അത് അത് ഓൾറെഡി പ്യുവറാണ് അതായത് ഡീഫോൾട്ട് ആയിട്ട് അത് പ്യുവറാണ് അത് നേടിയെടുക്കേണ്ട അല്ലെങ്കിൽ ശുദ്ധീകരിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അത് ആദ്യമേ പ്യുവറാണ് അത് എന്നൊന്നും ശുദ്ധായിരിക്കും ആദ്യമേ ശുദ്ധമാണ് എന്നൊന്നും ശുദ്ധമായിരിക്കും അത്തരത്തിലുള്ള ആ ശുദ്ധതയുടെ സ്രോതസ്സായിട്ടുള്ളവൻ അതാണ് പരമ പരിശുദ്ധനായിട്ടുള്ള അള്ളാഹു സുബാനത്ത് അൽ ഖുദ്ദൂസ് ആ പരിശുദ്ധി എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് പ്രത്യേകം മനസ്സിലാക്കുക പരിശുദ്ധി എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് വിപക്ഷിക്കുന്നത് ആത്മീയമായിട്ടുള്ള സ്പിരിച്വൽ പ്യൂരിറ്റിയാണ് പ്രധാനമായിട്ട് അവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതാണ് അള്ളാഹു സുബാനത്തിലെ രണ്ടാമതായിട്ട് ചേർത്തിട്ടുള്ള നാമം മൂന്നാമതായിട്ട് അള്ളാഹു സുബാനത്തിലെ അല്ല അജീസ് അജീസ് എന്ന് വെച്ചാൽ അതോറിറ്റി ആധിപത്യത്തെ കുറിക്കുന്ന പദമാണ് അപ്പൊ നമുക്കറിയാം സൂറത്ത് യൂസുഫിൽ ഇമ്രഅത്തുൽ അസീസ് ആധിപത്യം പ്രതാപം അതിനെ കുറിക്കുന്നതാണ് അല്ല അസീസ് മൂന്നാമതായിട്ട് അള്ളാഹു സുബാനത്തിൽ വെച്ചിട്ടുള്ള പദം നാലാമതായിട്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ നാമമായിട്ട് അവിടെ ചേർത്തത് അൽ ഹക്കീം എന്നുള്ള അഗാധജ്ഞനായിട്ടുള്ളവൻ നമുക്കറിയാം ഹിക്മത്ത് വിസ്ഡം അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ അറിവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് അഗാധജ്ഞനായിട്ടുള്ളവൻ അൽ ഹക്കീം അപ്പൊ ഈ ഒരു നാല് നാമങ്ങളാണ് സൂറത്തിൽ ജുമായുടെ ആദ്യത്തെ ആയത്തിൽ അള്ളാഹു സുബാനത്തിൽ വെച്ചിട്ടുള്ളത് അള്ളാഹുവിന്റെ സവിശേഷമായിട്ടുള്ള നാല് നാമങ്ങൾ പ്രത്യേകമായിട്ട് ഓർത്ത് വെക്കുക ഒരിക്കൽ കൂടെ ആവർത്തിക്കണം ഒന്നാമതായിട്ട് അൽ മലിക്ക് രാജാവ് എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ വരുന്ന അൽ മലിക്ക് രണ്ടാമതായിട്ട് അൽ ഖുദ്ദൂസ് പരമ പരിശുദ്ധൻ മൂന്നാമതായിട്ട് അൽ അജീസ് അതായത് അധികാരം അള്ളാഹുവിന്റെ അധികാരത്തെ കുറിക്കുന്ന പ്രതാപത്തെ കുറിക്കുന്ന അൽ അജീസ് നാലാമതായിട്ട് അള്ളാഹു സുബാനത്ത് അൽ ഹക്കീം അഗാധ ജ്ഞാനം ഈ നാല് നാമങ്ങളാണ് ആദ്യത്തിൽ ആയത്തിൽ അള്ളാഹു സുബാനത്തല വെച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ഈ നാലിന്റെയും ഉറവിടമായിട്ടുള്ള പ്രപഞ്ചനാഥനായിട്ട് അള്ളാഹു സുബാനത്തില് പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ള അതായത് ഭൂമിയിലും ആകാശ ലോകത്തുള്ള
ആ രാജാവ് നേരിട്ട് പ്രജകൾക്കിടയിലേക്ക് ഇറങ്ങി വരില്ല മറിച്ച് രാജാവിന്റെ സന്ദേശങ്ങൾ ഒരു ദൂതൻ വഴിയാണ് പ്രജകളിലേക്ക് കൈമാറുക അതേ രൂപത്തിൽ അള്ളാഹു സുബാനത്തല ഭൂമിയിലുള്ള അവന്റെ പ്രജകളിലേക്ക് അയക്കപ്പെട്ട അവന്റെ ദൂതനാണ് റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാ അലൈഹി സ്വലം അത്ഭുതം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ മനോഹരാണ് അടുത്ത ആയത്ത് രണ്ടാമത്തെ ആയത്ത് നമ്മൾ പരിശോധിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ രണ്ടാമത്തെ ആയത്ത് സംസാരിക്കുന്നത് ആ രാജാവ് നമ്മളിലേക്ക് അയക്കപ്പെട്ട അവന്റെ ദൂതൻ റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാ അലൈഹി സ്വലമയെ സംബന്ധിച്ചാണ് രണ്ടാമത്തെ ആയത്ത് സംസാരിക്കുന്നത് മനോഹരാണ് അതിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് രണ്ടാമത്തെ ആയത്തിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ തെരഞ്ഞ് നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു നോക്കുക അള്ളാഹു സുബാനത്തല സർവ അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ രാജാക്കന്മാരുടെയും രാജാവായിട്ടുള്ള അള്ളാഹു സുബാനത്തല അവന്റെ ദൂതന് വേണ്ടി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ആ പ്രദേശത്തെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു നോക്കുക ഏത് രൂപത്തിലുള്ള ഒരു പ്രദേശമാണ് അവന്റെ ദൂതന് വേണ്ടി അള്ളാഹു സുബാനത്തല തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് ആയിരത്തി നാനൂറ് വർഷം മുമ്പുള്ള ആ സ്റ്റാൻഡേർഡ് അന്നത്തെ ഒരു ലോകക്രമം വെച്ച് നമ്മൾ പരിശോധിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ തന്നെ ആ ലോകത്ത് അക്കാലഘട്ടത്തിൽ ആ ലോകത്ത് ഏറ്റവും അവഗണിക്കപ്പെട്ട ഒരു പ്രദേശമായിരുന്നു അറേബ്യ റസൂൽ അല്ലാഹി സല്ലാ അലൈഹി സ്വലമക്ക് ശേഷവും മുമ്പും നിരവധി നാഗരികതകൾ നിരവധി സംസ്കാരങ്ങൾ ലോകത്തുണ്ടായിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഈജിപ്ഷ്യൻ സംസ്കാരം അതേപോലെ തന്നെ അക്കാലഘട്ടത്തെ പ്രബലായിരുന്ന റോമും പേർഷ്യയും പോലെയുള്ള നിരവധി പ്രദേശങ്ങൾ അക്കാലഘട്ടത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ശക്തികൾ അവരുടെ ശക്തിയെല്ലാം ലോകം കണ്ടതാണ് അതേപോലെ തന്നെ അവരുടെ അവരുടെ നിർമ്മിതികളുടെ ശേഷിപ്പുകൾ ചരിത്ര സ്മാരകങ്ങളായിട്ട് ഇന്നും അതേ രൂപത്തിൽ ലോകത്ത് കാണാൻ സാധിക്കും പക്ഷെ അതേ സന്ദർഭത്തിൽ യാതൊന്നുമില്ലാത്ത ലോക ഭൂപടത്തിൽ അവഗണിച്ചിട്ടൊരു ഭൂമിയായിരുന്നു അറേബ്യ അന്നത്തെ കാലത്ത് തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ സൂപ്പർ പവറുകളായിരുന്ന റോമും പേർഷ്യയും അവരുടെ വിരൽ തുമ്പിലായിരുന്നു അറേബ്യ എന്നിട്ട് പോലും ഒരിക്കൽ പോലും ആ അറേബ്യൻ ദേശത്തേക്ക് ഒരു സൈനിക മുന്നേറ്റം അവര് നടത്തിയതായിട്ടോ ആ പ്രദേശത്തെ കീഴടക്കാൻ അവരെന്തെങ്കിലും ഒരു ശ്രമം നടത്തിയതായിട്ടോ ചരിത്രത്തിൽ കാണാൻ സാധിക്കുന്നില്ല കാരണം അത്തരത്തിലൊരു ശ്രമം അത്തരത്തിലൊരു സൈനിക മുന്നേറ്റം കൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു നേട്ടം ഉള്ളതായിട്ട് അവർക്ക് തോന്നിയില്ല ഒരു ഒരു കാര്യമില്ലാത്തൊരു പ്രദേശം അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത്തരത്തിലൊരു അത്തരത്തിലൊരു ശ്രമം അവർ ഒരിക്കൽ പോലും നടത്തിയിരുന്നില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ പറയാറുള്ളത് പോലെ ഇസ്ലാം ആ പ്രദേശത്ത് വന്നിട്ടില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ റസൂൽ അല്ലാഹി സല്ലാ അലൈഹി സ്വലം അവിടെ ജനിച്ചിട്ടില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ ലോക ചരിത്രം എന്നേക്കുമായിട്ട് വിസ്മരിച്ചു പോ പോയേക്കാവുന്ന ഒരു പ്രദേശമായിരുന്നു അറേബ്യ അത്തരത്തിൽ ഒരു ഒരു പ്രാധാന്യം ഇല്ലാത്ത ഒരു പ്രദേശത്തെയാണ് എല്ലാ രാജാക്കന്മാരുടെയും രാജാവായിട്ട് അള്ളാഹു സുബാനത്തല അവന്റെ ദൂതൻ അല്ലെങ്കിൽ അവന്റെ അവന്റെ മെസഞ്ചർ അല്ലെങ്കിൽ അവന്റെ അംബാസിഡർ അയക്കാൻ വേണ്ടി തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് സുബാനല്ല എത്ര വലിയ അത്ഭുതമാണ് അപ്പൊ അള്ളാഹു സുബാനത്തലക്ക് വേണമെങ്കിൽ അക്കാലഘട്ടത്തെ ഏറ്റവും വലിയ നാഗരികതയുടെ കേന്ദ്രങ്ങളായ അല്ലെങ്കിൽ വിജ്ഞാന കേന്ദ്രങ്ങളായിരുന്ന റോമിനെ പോലെ പേർഷ്യയെ പോലെ ഈജിപ്തിനെ പോലെയുള്ള പ്രദേശങ്ങൾ അള്ളാഹു സുബാനത്തലക്ക് തെരഞ്ഞെടുക്കായിരുന്നു പക്ഷേ അതൊന്നും അള്ളാഹു സുബാനത്തല തെരഞ്ഞെടുക്കാതെ ലോകത്ത് എല്ലാവരാലും അവഗണിക്കപ്പെട്ട ഒരു ഭൂമിയെ അള്ളാഹു സുബാനത്തല അവന്റെ ദൂതന് വേണ്ടി തെരഞ്ഞെടുക്കാണ് സുബാനല്ല ഇനി ആ ഭൂമി അള്ളാഹു സുബാനത്തല തെരഞ്ഞെടുത്തു അതിനുശേഷം ആ ഒരു ഭൂമിയിൽ ആ മക്കാദേശത്ത് അവിടെ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ആളുകൾക്കിടയിൽ നിരവധി ആളുകൾ വിരലെണ്ണാവുന്ന ചില ആളുകൾ അവർക്ക് അറിവും അതേപോലെ തന്നെ വിജ്ഞാനമല്ല ആളുകൾ ഉള്ള ആളുകൾ വിരലെണ്ണാവുന്ന ആളുകൾ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പൊ റോമിലും പേർഷ്യയിലെല്ലാം പോയി അവര് വിദ്യ അഭ്യസ അഭ്യസ്ത വിദ്യരായിട്ടുള്ള ചില ആളുകൾ വിരലെണ്ണാവുന്ന ചില ആളുകൾ അവിടെ ഉണ്ടായിട്ടും അവർക്കിടയിൽ നിന്നും യാതൊരു എഴുതാനോ വായിക്കാനോ സ്വന്തം പേര് പോലും എഴുതാനോ വായിക്കാനോ അറിയാത്ത നിരക്ഷരനായിട്ടുള്ള ഒരാളെയാണ് അള്ളാഹു സുബാനത്തൽ അവന്റെ ദൂതനായിട്ട് തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് അടുത്ത ആയത്ത് നമ്മൾ വായിക്കുകയാണെങ്കിൽ രാജാവ് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട അവന്റെ ദൂതൻ അവന്റെ അംബാസിഡർ അവന്റെ മെസ്സഞ്ചർ അദ്ദേഹം നിരക്ഷരനാണ് അൽ ഉമ്മീൻ നിരക്ഷരനായിട്ടുള്ള ആ ഒരു ദൂതനെയാണ് അള്ളാഹു സുബാനത്തല തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് ആ നിരക്ഷരനായിട്ടുള്ള ദൂതൻ അവർക്ക് മുമ്പിൽ ആ രാജാവിന് അല്ലെങ്കിൽ ആ സൃഷ്ടാവായിട്ട് അള്ളാഹു സുബാനത്തലയുടെ ആയത്തുകൾ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങൾ അവർക്ക് ഓതിക്കൊടുക്കുക എത്തുലു അലേഹിം തിലാവത്ത് എത്തുലു അലേഹിം ആയാത്തിഹി അവന്റെ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങൾ ആ ജനതക്ക് മുമ്പിൽ അദ്ദേഹം ഓതി കേൾപ്പിക്കുകയാണ് അത്ഭുതം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പ്രത്യേകമായിട്ട് ഒരിക്കൽ കൂടെ ഉണർത്തുകയാണ് ആദ്യത്തെ ആയത്തിൽ അള്ളാഹ
യത്തുലു അലേഹി മായാത്തിഹി ആ രാജാവിൻ്റെ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങൾ ആയത്തുകൾ അവർക്ക് വായിച്ച് കേൾപ്പിക്കുക ആ രാജാവിൻ്റെ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങൾ ഭൂമിയിലുള്ള പ്രജകളെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുക അപ്പൊ നമുക്കറിയാം വലില്ലാഹിൽ മസലുല്ല അല ഭൂമിയിലും അതേ രൂപത്തിൽ ഏതൊരു രാജാവിനും ആ രാജാവ് നേരിട്ട് പ്രജകളിലേക്ക് ഇറങ്ങാതെ ആ രാജാവ് ഒരു ആ ഒരു പ്രതിനിധി ഒരു ദൂതന ജനങ്ങൾക്കിടെ പ്രജകൾക്കിടയിലേക്ക് അയക്കും രാജാവിൻ്റെ പ്രതിനിധികൾ ആ വരുന്ന ആൾ രാജാവിൽ നിന്നാണെന്ന് ജനങ്ങളെ ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി നിരവധി സൈനികൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കയ്യിലുണ്ടാകും ആ വരുന്ന ദൂതൻ്റെ കയ്യിലുണ്ടാകും രാജാവിൻ്റെ കയ്യൊപ്പുള്ള ഒരു ലെറ്റർ ഉണ്ടാകും അതല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് പ്രത്യേക രൂപത്തിലുള്ള വസ്ത്രധാരണ ആയിരിക്കും അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടാവുക അതല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹം വാ അദ്ദേഹം യാത്ര ചെയ്യുന്ന വാഹനം വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും ആ വാഹനത്തിൻ്റെ കൂടെ പതാക ഉണ്ടാകും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൂടെ പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള ഭടന്മാരുണ്ടാകും അതെല്ലാം കാണുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ കൃത്യമായിട്ട് ഈ വന്നിരിക്കുന്ന വ്യക്തി രാജാവിൻ്റെ പ്രതിനിധിയാണെന്ന് അവിടെയുള്ള ജനങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും അതേ രൂപത്തിൽ ഇവിടേക്ക് നമ്മൾ വരുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ ഈ വന്നിരിക്കുന്ന വ്യക്തി അതായത് അള്ളാഹു സുബാനത്തല എല്ലാ രാജാക്കന്മാരുടെയും രാജാവായിട്ടുള്ള അല്ല മലിക്കായിട്ടുള്ള അള്ളാഹു സുബാനത്തല അള്ളാഹു സുബാനത്തല നിയോഗിക്കപ്പെട്ട അവൻ്റെ ദൂതനായിട്ടുള്ള റസൂൽ അല്ലാഹി സല്ല അലൈഹി വസ്ല്ലാം ആ റസൂൽ അല്ലാഹി സല്ല അലൈഹി വസ്ല്ലാം അവൻ്റെ ദൂതനാണ് എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ തെളിവ് അള്ളാഹു സുബാനത്തല പറയുന്നത് യത്തുലു അലൈഹിം ആയാത്തിഹി ആ പ്രവാചകൻ സല്ല അല്ലാ അലൈഹി വസ്ലാം അവരിലേക്ക് വായിച്ച് കേൾപ്പിക്കപ്പെടുന്ന അവൻ്റെ ഗ്രന്ഥാണ് സുഭാനല്ല ആ ഗ്രന്ഥം വഴി കൃത്യമായിട്ട് ഈ വന്നിരിക്കുന്നത് ആ രാജാവിൽ നിന്നുള്ള അതായത് അള്ളാഹു സുബാനത്തലിൽ നിന്നുള്ള ദൂതനാണെന്ന് ഏതൊരാൾക്കും മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ള അതേപോലെ തന്നെ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ചുറ്റിലുള്ള പ്രകൃതി പ്രതിഭാസങ്ങൾ പ്രകൃതിയും അതേപോലെ തന്നെ പ്രപഞ്ചവും എല്ലാം അതെല്ലാം യഥാർത്ഥത്തിൽ ആ രാജാവിൻ്റെ പരസ്യ ബോർഡുകളാണ് ആ രൂപത്തിലാണ് നമ്മൾ പറയാറുള്ളത് ഏതൊരു പരസ്യ ബോർഡ് നമ്മളെ ഒരു കേന്ദ്രത്തിലേക്കാണ് ക്ഷണിക്കുന്നത് അതേ രൂപത്തിൽ നമ്മുടെ ചുറ്റിലുള്ള സർവ്വ സൃഷ്ടികളും ആ സൃഷ്ടാവിലേക്ക് നമ്മൾ അല്ലെങ്കിൽ ആ രാജാവിലേക്ക് വിരൽ ചൂണ്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ള സർവ്വ സൃഷ്ടികളിലും ആയത്തുകൾ ഉണ്ടെന്ന് അള്ളാഹു സുബാനത്തല പഠിപ്പിച്ചു അതേപോലെ തന്നെ അവൻ്റെ ദൂതൻ റസൂൽ അല്ലാഹി സല്ലു അലൈഹി വസ്ലമയും ഇവിടെയുള്ള സൃഷ്ടികൾ അശംസുവൽ കമറു ആയത്താനി മിൻ ആയാത്തില്ല അതിലെല്ലാം സൃഷ്ടാവിലേക്കുള്ള ദൃഷ്ടാന്തങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് റസൂൽ അല്ലാ അവൻ്റെ ദൂതന് നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് സുബാനല്ല അപ്പം മനോഹരാണ് ആദ്യത്തെ ആയത്തിൽ അള്ളാഹു സുബാനത്തല ആദ്യത്തെ അവൻ്റെ നാമായിട്ട് പറഞ്ഞത് അൽ മലിക് രാജാവ് എന്നുള്ളതാണ് രണ്ടാമത്തെ ആയത്തിൽ റസൂൽ അല്ലാഹി സല്ല അലൈഹി വസ്ല്ലമയെ സംബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞ സന്ദർഭത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ ദൂതൻ ആ രാജാവ് നമ്മളിലേക്ക് അയക്കപ്പെട്ട ആ ദൂതനെ സംബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞ സന്ദർഭത്തിൽ ആ ദൂതന്റെ ആദ്യത്തെ മിഷനായിട്ട് അള്ളാഹു സുബാനത്തല പറഞ്ഞത് ആ രാജാവിന്റെ സന്ദേശം അവന്റെ പ്രജകൾക്ക് വായിച്ച് കേൾപ്പിച്ചു കൊടുക്കുക യത്തുലു അലൈഹിം ആയാത്തിഹി സുബാനല്ല ആ രാജാവിന് ആ ജനങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുക അൽ മലിക്ക് അതേപോലെ തന്നെ യത്തുലു അലൈഹിം ആയാത്തി മനോഹരായിട്ട് ഇത് രണ്ടും കണക്ട് ചെയ്ത് കിടക്കുകയാണ് അതേപോലെ തന്നെ ആദ്യത്തെ ആയത്തിൽ നേരത്തെ ഞാൻ മലിക്കാൻ പറഞ്ഞു രണ്ടാമതായിട്ട് ആദ്യത്തെ ആയത്തിൽ അള്ളാഹു സുബാനത്തല പറഞ്ഞ അവന്റെ നാമം അൽ ഖുദ്ദൂസ് എന്നുള്ളതാണ് പരമ പരിശുദ്ധൻ നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞു അതാണ് ആദ്യത്തെ ആയത്തിൽ അള്ളാഹു സുബാനത്തല രണ്ടാമതായിട്ട് ചേർത്ത് വെച്ച അവന്റെ നാമം അത്ഭുതം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ രണ്ടാമത്തെ ആയത്തിൽ അള്ളാഹു സുബാനത്തല അവന്റെ ദൂതനെ സംബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞ സന്ദർഭത്തിൽ അള്ളാഹു സുബാനത്തല ദൂതന് നിർവഹിക്കാനുള്ള രണ്ടാമത്തെ മിഷൻ രണ്ടാമത്തെ ദൗത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞത് എത്തുലു അലഹി മായാത്തിഹി ഹിം അവരെ സംസ്കരിച്ചെടുക്കുക എന്നുള്ള സുഭാനുള്ള അപ്പൊ പരമ പരിശുദ്ധനായിട്ട് അല്ല ഖുദ്ദൂസായിട്ടുള്ള അള്ളാഹു സുബാനത്തല ആ അള്ളാഹു സുബാനത്തല നൽകി അവന്റെ പരിശുദ്ധമായിട്ടുള്ള അവന്റെ കലാം അതായത് എത്രു അലൈഹിം അയാത്തി ആ കലാമു വഴി ആ സമൂഹത്തെ റസൂൽ അല്ലാഹി സല്ല അലൈഹി വസ്ല്ലാം സംസ്കരിച്ചെടുക്കുക അതാണ് റസൂൽ അല്ലാന്റെ രണ്ടാമത്തെ ദൗത്യം അപ്പൊ അൽ ഖുദ്ദൂസ് ഇവിടെ വരുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ യുസക്കിഹിം നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞ ആ ഒരു ഉദാഹരണം ഇവിടെ ചേർത്ത് വെക്കുക കുദുസും അതേപോലെ തന്നെ ജക്കയും നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ആ രണ്ടും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം അപ്പൊ സമ്പത്തായിട്ട് തന്നെ ചേർത്ത് ചിന്തിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള സമ്പത്ത് ആ സമ്പത്തിൽ നിരവധി അശുദ്ധികൾ ഉണ്ടാകും നമ്മൾ ജക്കാത്ത് കൊടുക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ ആ സമ്പത്തിനെ നമ്മൾ പ്യൂരിഫൈ അതിനെ നമ്മൾ
അള്ളാഹു സുബാനത്തല അള്ളാഹുവിന്റെ രണ്ടാമത്തെ നാമായിട്ട് അവിടെ പറഞ്ഞത് അൽ ഖുദ്ദൂസ് പരമപരിശുദ്ധൻ രണ്ടാമത്തെ ആയത്തിൽ അള്ളാഹു സുബാനത്തല ദൂതനെ സംബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞ സന്ദർഭത്തിൽ ആ ദൂതന്റെ രണ്ടാമത്തെ മിഷൻ വയുസഖീഹിം അവരെ സംസ്കരിച്ചെടുക്കുക സുബാനല്ല ഇനി ആദ്യത്തെ ആയത്തിൽ അള്ളാഹു സുബാനത്തല മൂന്നാമതായിട്ട് അവന്റെ നാമായിട്ട് പറഞ്ഞത് അൽ മലിക്കിൽ ഖുദ്ദൂസ് ഇല്ല അസീസ് മൂന്നാമത്തെ നാമായിട്ട് പറഞ്ഞത് അൽ അസീസ് ആണ് അതോറിറ്റി ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു അതേ സന്ദർഭത്തിൽ രണ്ടാമത്തെ ആയത്തിൽ അള്ളാഹു സുബാനത്തൽ അവന്റെ ദൂതന്റെ മൂന്നാമത്തെ മിഷനായിട്ട് പറഞ്ഞത് യു അല്ലിമുഹുമുൽ കിതാബ് അവർക്ക് വേദഗ്രന്ഥം അതല്ലെങ്കിൽ കിതാബ് എന്നുള്ള പദത്തിന്റെ മറ്റൊരു അർത്ഥം നിയമങ്ങൾ ലോ എന്നുള്ള അർത്ഥവും അതേ അതേ പദത്തിനുണ്ട് അപ്പൊ അവരെ നിയമങ്ങൾ അവരെ പഠിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ അതിനെ നമ്മൾ ചേർത്ത് ചിന്തിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം ആരാണ് നിയമം നിർമ്മിക്കാനുള്ള അവകാശ സമൂഹത്തിലുള്ളത് അപ്പൊ സമൂഹത്തിൽ ഏതെങ്കിലും തോന്നിയ ഒരാൾക്ക് നിയമം ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റില്ല അധികാരമുള്ള ആളുകൾക്ക് മാത്രമേ നിയമം നൽകാൻ പറ്റൂ എന്നുള്ളതാണ് ഗവൺമെന്റ് ആണ് നിയമം നൽകാറുള്ളത് അപ്പൊ അള്ളാഹു സുബാനത്തല എന്നുള്ളത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു എല്ലാത്തിന്റെയും അധികാരിയായിട്ടുള്ള വൻ അല്ല അസീസ് ആൻ ആ അസീസ് ആയിട്ടുള്ള അള്ളാഹു സുബാനത്തല നമുക്ക് വേണ്ട നിയമങ്ങൾ പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ ആ പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിലൂടെ നമുക്ക് നൽകി സുഭാനുള്ള അള്ളാഹു സുബാനത്തല അതായത് നമ്മൾ എന്താണ് എന്താണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ് ഹലാൽ എന്താണ് ഹറാം അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ജീവിതവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് കുടുംബ ബന്ധ നിയമങ്ങൾ അതേപോലെ തന്നെ വിവാഹ നിയമങ്ങൾ അതേപോലെ തന്നെ അനന്തരാവകാശം ഇതേ രൂപത്തിലുള്ള നിരവധി നിയമങ്ങൾ അള്ളാഹു സുബാനത്തല എല്ലാത്തിന്റെയും അധികാരിയായിട്ട് അജീസ് ആയിട്ടുള്ള അള്ളാഹു സുബാനത്തല റസൂൽ അല്ലാഹി സല്ലാ അലൈഹി സ്വലമയിലൂടെ നമുക്ക് നൽകി എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ മൂന്നാമത്തെ നാമം അല്ല അജീസ് അധികാരം മൂന്നാമത്തെ മിഷനായിട്ട് റസൂൽ അല്ലാഹി സല്ലാ അലൈഹി സ്വലയുടെ മിഷനായിട്ട് രണ്ടാമത്തെ ആയത്തിൽ പറയുന്നത് അള്ളാഹു സുബാനത്തല അധികാരം അധികാരമുള്ള അള്ളാഹു സുബാനത്തല നൽകിയ ആ നിയമങ്ങളെ ജനങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കുക വയോ അല്ലിമുഹുമുൽ കിതാബ് സുബാനുള്ള ഇനി നാലാമതായിട്ട് നാലാമതായിട്ട് ആദ്യത്തെ ആയത്തിൽ അള്ളാഹു സുബാനത്തല പറഞ്ഞ അള്ളാഹിന്റെ നാലാമത്തെ നാമം അൽ ഹക്കീം എന്നുള്ളതാണ് അഗാധ ജ്ഞാനി അല്ലെങ്കിൽ യുക്തിമാൻ എന്നുള്ള അൽ ഹക്കീം അത്ഭുതം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ അടുത്ത ആയത്തിൽ റസൂൽ അല്ലാഹി സല്ലാസിയുടെ നാലാമത്തെ മിഷനായിട്ട് പറഞ്ഞത് വയോ അല്ലി മുഹമ്മുൽ കിതാബ വൽ ഹിക്കുമ സുബാനുള്ള അപ്പൊ എല്ലാ ഹിക്കുമത്തിന്റെയും സ്രോതസ് ഹക്കീമായിട്ടുള്ള അള്ളാഹു സുബാനത്തല അല്ലാതെ ആരാണ് അപ്പൊ അള്ളാഹു സുബാനത്തലയുടെ ആ ഒരു ആ ആ അള്ളാഹു സുബാനത്തലെ ആ ഒരു ഗുണത്തെ മറ്റുള്ള ആളുകളിലേക്ക് റസൂൽ അല്ലാഹി സല്ലാ അലൈവലം പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കാൻ അപ്പൊ തുടക്കത്തിൽ ആദ്യത്തെ ആയത്തിൽ അള്ളാഹു സുബാനത്തല പറഞ്ഞ ആ നാല് നാമങ്ങളും രണ്ടാമത്തെ ആയത്തിൽ റസൂൽ അല്ലാഹി സല്ലാ അലൈഹി സ്വലമേക്ക് നിർവഹിക്കാനുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ ദൂതന് നിർവഹിക്കാനുള്ള ആ നാല് മിഷനുമായിട്ട് മനോഹരായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കാൻ അപ്പൊ നമുക്ക് അള്ളാഹു സുബാനത്തലെ നമുക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തി തന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകനായിട്ടുള്ള റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാ അലൈഹി സ്വലമയാണ് ആ റസൂൽ അല്ല നമുക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തി തന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ ഗ്രന്ഥത്തിലൂടെയാണ് എത്തൊരു അലൈഹിം അയാത്തിഹി വയു ജക്കീഹിം വയു അല്ലിമുഹുമുൽ കിതാബ വൽ ഹിക്മ സുബാനല്ല ഈ ഒരു നാല് ദൗത്യം ഈ പ്രപഞ്ചനാഥനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ രാജാവായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ രാജാക്കന്മാരുടെയും രാജാവായിട്ടുള്ള അള്ളാഹു സുബാനത്തല അവന്റെ ദൂതനിലൂടെ ഈ നാല് ദൗത്യമാണ് റസൂൽ അല്ലാഹി സല്ലാ അലൈഹി സ്വലമുക്ക് മിഷനായിട്ട് നൽകിയത് അപ്പൊ ചരിത്രത്തിൽ പ്രവാചകൻ സല്ലാ അലൈഹി സ്വലം അത് നിർവഹിച്ച രൂപം ചരിത്രത്തിലൊരു മഹാത്ഭുതം കൂടിയാണ് അപ്പൊ ചരിത്രത്തിൽ റസൂൽ അല്ലാക്ക് മുമ്പ് ശേഷവും നിരവധി രാജാക്കന്മാരും സാമ്രാജ്യങ്ങളും സമ്പന്നരെല്ലാം കടന്നു പോയിട്ടുണ്ട് നിരവധി പരിഷ്കാർത്താക്കളെല്ലാം ലോകത്ത് വന്നു പോയിട്ടുണ്ട് അതിൽ ചരിത്രത്തിൽ എന്തെങ്കിലും കാര്യമായിട്ടുള്ളൊരു ഒരു ഇമ്പാക്റ്റ് അത് ശരിയാകട്ടെ തെറ്റാകട്ടെ മോശമായാലും ശരിയായാലും ആ രൂപത്തിൽ ചരിത്രത്തിൻ്റെ ഗതി നിർണയിക്കുന്ന വഴി തിരിച്ചു വിടുന്ന രൂപത്തിലുള്ള വലിയൊരു ഇമ്പാക്റ്റ് സൃഷ്ടിച്ചവരെ മാത്രമാണ് ലോകം പിന്നീട് സ്മരിക്കുക അതല്ലാത്ത ആളുകളെ അതല്ലാത്ത ആളുകളെ കാലങ്ങൾ പിന്നിടുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ ലോകം മറക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഒരായിരം വർഷം മുമ്പുള്ള ലോകത്ത് ഏറ്റവും വലിയ സമ്പന്നൻ ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് പോയിന്റ് തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം ആളുകൾക്കും അതിൻ്റെ ഉത്തരം അറിയില്ല പക്ഷേ അവർ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ആ കാലഘട്ടത്ത് അവരെ ലോകത്തുള്ള സർവ്വരും അറിഞ്ഞിരുന്നു പക്ഷേ ലോകം പിന്നോട്ട് മുന്നോട്ട് പോകുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ അത്തരം ആളുകളെ ഒന്നും ലോകം ഒരാളും അവരെ
അതിലൂടെ ശുദ്ധീകരിച്ചെടുത്ത ഒരു ഒരു പറ്റം ജനങ്ങളെ ഈ ലോകത്ത് ബാക്കിയാക്കിക്കൊണ്ടാണ് റസൂൽ അല്ലാഹി സ്വല്ല അലൈഹി വസ്ലം ഈ ലോകത്തോട് ഇവിടെ പറഞ്ഞത് അതായിരുന്നു പ്രവാചകന്റെ സമ്പാദ്യം റസൂൽ അല്ലാഹി സ്വല്ല അലൈഹി വസ്ലം ആകാശം മുട്ടയുള്ള ബിൽഡിങ്ങുകളോ അല്ലെങ്കിൽ പിരമിഡുകളോ നാണയങ്ങളോ അതൊന്നും റസൂൽ അല്ലാഹി സ്വല്ല അലൈഹി വസ്ലം ബാക്കിയാക്കിയിരുന്നില്ല മറ്റുള്ള സംസ്കാരങ്ങളല്ല അപ്പൊ ഈജിപ്ഷ്യൻ സംസ്കാരം അവര് അവര് ബാക്കിയാക്കിയിട്ടുള്ള അവരുടെ ചരിത്ര നിർമ്മിതികൾ ചരിത്ര വിസ്മയങ്ങളായിട്ട് ഇന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അതേപോലെ തന്നെ റോമും പേർഷ്യയെല്ലാം അവരുടെ നാണയങ്ങൾ അതേപോലെ തന്നെ അവരുടെ നിർമ്മിതികളെല്ലാം ഇന്നും നമുക്ക് തല ഉയർത്തി നിൽക്കുന്നതായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും പക്ഷേ റസൂൽ അല്ലാഹി സ്വല്ല അലൈഹി വസ്ലം റസൂൽ അല്ലാഹി സ്വല്ല അലൈഹി വസ്ലം ഈ ലോകത്തോട് ഇവിടെ പറഞ്ഞ സന്ദർഭത്തിൽ ബാക്കിയാക്കിയത് തുടക്കത്തിലാണ് പറഞ്ഞ ആ നാലേ നാല് സന്ദേശങ്ങളിലൂടെ യു അല്ലി മുഹമ്മൽ കിതാബ് അൽ ഹൈക്കുമത്ത് വയ്യു ജക്കീഹിം ആ നാല് സന്ദേശങ്ങളിലൂടെ അള്ളാഹു സുബാനത്തിലുള്ള ആ ഗ്രന്ഥത്തിലൂടെ സംസ്കരിച്ചെടുത്ത ഒരു പറ്റം ആളുകൾ അതായിരുന്നു പ്രവാചകന്റെ സമ്പാദ്യം അതല്ലാതെ റസൂൽ അല്ലാഹി സ്വല്ല അലൈഹി വസ്ലം മറ്റൊന്നും ഇവിടെ വിട്ടേച്ച് പോയിട്ടില്ല മനോഹരായിട്ടുള്ള ഹദീസ് ചേർത്ത് വായിക്കുക അബൂഹുറ റതി അള്ളാഹു അനഹു ഒരിക്കൽ റസൂൽ അല്ലാന്റെ വഫാത്തിന് ശേഷം ഒരിക്കൽ മാർക്കറ്റിൽ പോയിട്ട് അബൂഹുറ റതി അള്ളാഹു അനഹു ഉറക്കെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു അയ്യുഹന്നാ ജനങ്ങളെ പ്രവാചകന്റെ റസൂൽ അല്ലാഹി സ്വല്ല അലൈഹി വസ്ലയുടെ അനന്തരാവകാശ സ്വത്തുക്കളെല്ലാം ആ പള്ളിയിൽ അത് അത് വീതം വെക്കാൻ വേണ്ടി അവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് താല്പര്യമുള്ള ആളുകൾ പോയിട്ട് അത് വാങ്ങുക അപ്പൊ അത് കേട്ട ഉടനെ തന്നെ സൂക്കിൽ നിന്ന് ആളുകൾ അവരുടെ കച്ചവട കേന്ദ്രങ്ങളെല്ലാം അവരടച്ച് ഉടനെ തന്നെ പള്ളിയിലേക്ക് അവർ കൂട്ടായിട്ട് ഓടുകയാണ് വല്ലതും കിട്ടുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ച് അവിടെ പോയി നോക്കിയ സന്ദർഭത്തിൽ അവർക്ക് അവിടെ ഒന്നും കാണാൻ സാധിച്ചില്ല അവർ തിരിച്ചു വന്ന് അബൂ ഹുറ റതി അള്ളാഹു അനുഭവിനോട് അവർ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ പോയി അവിടെ ഒന്നും കണ്ടില്ല ഉടനെ തന്നെ അബൂ ഹുറ റതി അള്ളാഹു അനുഭവ ചോദിച്ചു എന്താണ് നിങ്ങൾ അവിടെ കണ്ടത് അവർ പറഞ്ഞു അവിടെ ഞങ്ങൾ പോയ സന്ദർഭത്തിൽ ഒരല്പം ആളുകൾ അവിടെ നമസ്കരിക്കുന്നുണ്ട് ചില ആളുകൾ അവിടെ ആ പഠിക്കുന്നുണ്ട് ചില ആളുകൾ ദിക്കർ ചൊല്ലി അവിടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് ചില ആളുകൾ ഹദീസ് പഠിക്കുന്നു ചില ആളുകൾ ഫിഖ് പഠിക്കുന്നു അതേ രൂപത്തിലുള്ള നിരവധി സംഘം ആളുകളെ മാത്രമാണ് ആ പള്ളിയിൽ ഞങ്ങൾ കണ്ടത് അതല്ലാതെ അവിടെ വല്ല സമ്പത്തോ മറ്റോ വീതം വെക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ വീതിച്ച് നൽകുന്നതായിട്ടൊന്നും ഞങ്ങൾ കണ്ടില്ല ഉടനെ തന്നെ അബൂ ഹുറ റതി അള്ളാഹു അനുഭവ് പറഞ്ഞു അത് തന്നെയാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് അത് തന്നെയാണ് റസൂൽ അല്ലാഹി സല അലൈഹി വസ്ലം ഈ ലോകത്ത് ബാക്കി വെച്ചത് അത് തന്നെയാണ് ആ പള്ളിയിൽ നൽകുന്നുണ്ടെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അതാണ് അതല്ലാതെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള നിരവധി സമ്പത്തുകളൊന്നും പ്രവാചകന്മാർ അവർ കീഴടക്കിയിരുന്നില്ല അവരുടെ സമ്പാദ്യമായിട്ട് അവർ വിട്ടേച്ച് പോയത് അവരുടെ ആദർശമായിരുന്നു അതെ അതേ സന്ദർഭത്തിൽ മറ്റുള്ള സംസ്കാരങ്ങൾ നിരവധി ബിൽഡിങ്ങുകൾ അതേപോലെ തന്നെ നിരവധി നിർമ്മിതികൾ അതെല്ലാമാണ് അവർ ബാക്കി വെച്ചത് പക്ഷേ റസൂൽ അല്ലാഹി സല്ല അലൈഹി വസ്ലമയുടെ സമ്പാദ്യം ബിൽഡിങ്ങുകളോ സമ്പാദ്യോ നാണയോ അതൊന്നും ആയിരുന്നില്ല മറിച്ച് അള്ളാഹു സുബനത്തിലുടെ വചനങ്ങളിലൂടെ അതായത് യത്തുലു അലഹിം അയാത്തിഹി ആ വചനങ്ങളിലൂടെ സംസ്കരിച്ചെടുത്ത ഒരല്പം മനുഷ്യർ ഒരല്പം ആളുകൾ മാത്രമായിരുന്നു റസൂൽ അല്ലാഹി സല്ല അലൈഹി വസ്ലമയുടെ സമ്പാദ്യം സുബാനുള്ള അത് പിന്നീട് റസൂൽ അല്ലാഹി സല്ല അലൈഹിസ്ലാമിന്റെ ശേഷവും പ്രവാചകന്റെ പ്രതിനിധികളായിട്ട് റസൂൽ റസൂൽ അല്ലായിട്ട് വന്ന കുലഫാ പ്രാശീനികളുടെ കാലഘട്ടത്തും അതേ രൂപത്തിലാണ് അതേ അതേ പാതയിലാണ് അവരും പിന്തുടർന്നത് അപ്പൊ റസൂൽ അല്ലാഹി സ്വല്ലാ വസ്ലമക്ക് വഫാത്തിന് ശേഷം പിന്നീട് ഖിലാഫ് ഏറ്റെടുത്ത് ഉമർ ഖത്താബ് അലി അള്ളാഹുബിന്റെ കാലഘട്ടത്തുണ്ടായ മനോഹരായിട്ടുള്ള സംഭവം അതായത് ഭൗതിക വിഭവങ്ങളായിരുന്നില്ല അവരുടെ സമ്പാദ്യം മറിച്ച് ഈമാനുള്ള ഒരു പറ്റം ഒരു പറ്റം ആളുകളായിരുന്നു ഉമർ ഖത്താബ് അലി അള്ളാഹുബിന്റെ കാലഘട്ടത്ത് നടന്ന പ്രസിദ്ധായിട്ടുള്ള സംഭവം ഇമാം അഹമ്മദ് അദ്ദേഹത്തിന് മുസ്ലിത് ഉദ്ധരിക്കപ്പെടുന്ന മനോഹരായിട്ടുള്ള സംഭവം ഉമർ ഖത്താബ് അലി അള്ളാഹുബിന്റെ അക്കാലഘട്ടത്ത് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന പ്രഗത്ഭരായിട്ടുള്ള നിരവധി സ്വഹാബികളെ ഒരിക്കലും ഒരു റൂമിലേക്ക് വിളിച്ചു കൂട്ടാണ് അതിപ്രഗത്ഭരായിട്ടുള്ള സ്വഹാബികൾ ബദറിലും വയ്യാറ്റുരിതുവാലെല്ലാം പങ്കെടുത്ത ഹൈ റാങ്ക് ഉള്ള നിരവധി സ്വഹാബികൾ അവരെ വിളിച്ചതിന് ശേഷം ഉമർ ഖത്താബ് അലി അള്ളാഹുബിനെ അവരോട് പറഞ്ഞു തമന്നവ് നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ആഗ്രഹിക്കുക നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു ആഗ്രഹം നിങ്ങളോട് വല്ല ആഗ്രഹവും ഞാൻ പറ നിങ്ങൾക്ക് ആഗ്രഹം നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ആഗ്രഹത്തിനുള്ള ഓപ്ഷൻ തന്നാൽ നിങ്ങൾ എന്തായിരിക്കും ആഗ്രഹിക്കുക ആ സന്ദർഭത്തിൽ സദസ്സിൽ നിന്നൊരു സ്വഹാബി അദ്ദേഹം എഴുന്നേറ്റുന്നുകൊണ്ട് പറയാണ് അദ
ഇതേ ചോദ്യം താങ്കൾക്ക് മുമ്പിൽ ഞങ്ങൾ വെക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും താങ്കൾ ആഗ്രഹിക്കുക ആ സന്ദർഭത്തിൽ ഉമർ അലി അള്ളാഹുനു നൽകിയ മറുപടി മനോഹരാണ് ഉമർ അലി അള്ളാഹുനുവിന്റെ ആ ഒരു വിഷൻ കൃത്യമായിട്ട് അതിൽ നിന്ന് ഈ ഒരു മറുപടിയിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും അദ്ദേഹം പറയാണ് അതമന്ന യക്കൂനമില്ല ആദിഹിൽ ബൈത്തി റിജാലൻ മിസ്ല അബി ഉബൈദ ആമിർബിൻ അൽ ജറ വ മുആദ് ബിൻ ജബൽ വ ഹുദൈഫ ബിൻ യമാൻ അതാ ഉമർ അലി അള്ളാഹുനുവിന്റെ ആഗ്രഹം ഞാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഈ റൂം മുഴുവനും സ്വർണവും അതേപോലെ തന്നെ മുത്തും പവിഴവും ഒന്നും നടക്കണമെന്നല്ല മറിച്ച് ഈ റൂം മുഴുവൻ എനിക്ക് അബു ഉബൈദ ആമിർ ബിൻ അൽ ജറാഹിനെ പോലെയുള്ള അല്ലെങ്കിൽ മുഅദ് ബിൻ ജബലിനെ പോലെയുള്ള ഹുദൈഫ ബിൻ യമാനെ പോലെയുള്ള ആളുകൾ ഈ റൂം മുഴുവൻ എനിക്ക് ലഭിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ അതാണ് എന്റെ ആഗ്രഹം അതാണ് എനിക്ക് സമ്പത്തിനേക്കാളെല്ലാം വിലപിടിപ്പുള്ളത് ഈ മൂന്നാളുകളെ പ്രത്യേകം പറയാനുള്ള കാരണം ആ മൂന്നാളുകളെ കുറിച്ചൊന്നും നിങ്ങൾ പഠിച്ചു നോക്കുക അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു പറ്റം ആളുകൾ അതായത് അവരെ എനിക്ക് ക്ലോൺ ചെയ്ത് ഈ റൂം മുഴുവൻ നടക്കാൻ സാധിക്കില്ല ആ രൂപത്തിലുള്ള ഒരു ഒരു അതേ രൂപത്തിലെ സമാനമായിട്ടുള്ള ഒരു പറ്റം ആളുകൾ എനിക്ക് ലഭിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ അതുപയോഗിച്ച് എനിക്ക് അള്ളാഹിന്റെ മാർഗത്തിൽ അവരെ എനിക്ക് ഉപയോഗപ്പെടുത്തായിരുന്നു ലോകം മുഴുവൻ കീഴടക്കായിരുന്നു സമ്പത്തല്ല അള്ളാഹു സുബാനത്തല നിസ്സാരായിട്ട് നൽകുക എന്നുള്ളതാണ് നിങ്ങൾ പറയുന്ന ഈ സ്വർണവും പള്ളിയെല്ലാം അള്ളാഹു സുബാനത്തല നിസ്സാരായിട്ട് ദുനിയാവ് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ തുറന്നു തരും എന്നുള്ളതാണ് പക്ഷേ ഈമാനുള്ള ഒരു പറ്റ ആളുകൾ അതെന്റെ കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാം എനിക്ക് ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം നിസ്സാരായിട്ട് എനിക്ക് കീഴടക്കാം എന്നുള്ള സുബാനുള്ള പക്ഷെ ഇന്ന് നമുക്കറിയാം ദൗർഭാഗ്യവശാൽ ഇന്ന് നേർ വിരുദ്ധമായിട്ടുള്ള ഒരു ചിത്രമാണ് മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് നിരവധി സമ്പത്ത് മുസ്ലിങ്ങളുടെ കയ്യിലുണ്ട് പക്ഷെ ഈമാനുള്ള ഈമാനുള്ള മുസ്ലിങ്ങൾ വളരെ 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 തുച്ഛായിട്ട് ലോകത്ത് അവശേഷിക്കാൻ റസൂൽ അള്ളഹി സല്ലാ അലൈഹി വസ്ലം പുറവഹിച്ചതുപോലെ തന്നെ ഉസാസൈൽ അതായത് കടലിലെ നുരകളെ പോലെയുള്ള ചില ചണ്ടികളായിട്ടുള്ള ഒരു വിഭാഗമായിട്ട് മുസ്ലിങ്ങൾ മാറി പക്ഷെ അതേ സന്ദർഭത്തിൽ ലോകത്തുള്ള സമ്പത്ത് മുഴുവൻ മുസ്ലിങ്ങളുടെ കയ്യിലാണ് ചിന്തിച്ചു നോക്കുക ലോക ഏറ്റവും വലിയ ബിൽഡിങ് മുസ്ലിം രാട്ടങ്ങളുടെ കയ്യിലാണ് അതേപോലെ തന്നെ ലോകത്ത് ഏറ്റവും സമ്പന്ന ഏറ്റവും വലിയ റിസോഴ്സുകൾ മുസ്ലിം രാട്ടത്തിന്റെ കീഴിലുണ്ട് ഇന്ന് ലോകത്ത് അറിയപ്പെടുന്ന വലിയ സമ്പന്നന്മാരെല്ലാം നിസ്സാരായിട്ട് വാങ്ങി പോക്കറ്റിലിടാൻ സാധിക്കുന്ന രൂപത്തിലുള്ള വലിയ വലിയ ബിസിനസ് മാൻമാർ അറബ് അറബ് ലോകത്ത് തന്നെ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ട് അത്രയേറെ സമ്പത്തും ദുനിയാവിന്റെ ഭൗതിക വിഭവങ്ങൾ നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട് പക്ഷേ മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് ലോകത്ത് ഒരു ഐജത്തും ഇല്ല കാരണം ഭൗതിക വിഭവങ്ങൾ കൊണ്ടല്ല ഐജത്ത് തീരുമാനിക്കുക അത് അള്ളാഹു സുബാനത്തല നൽകുന്നതാണ് അത് നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെടാനുള്ള കാരണം ഈമാന് നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നുള്ള റസൂൽ അള്ളഹി സല്ലാ വസ്ലം റസൂൽ അള്ളഹി സല്ലാ വസ്ലം പതിനാല് നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പ് പ്രവചിച്ചതുകൂടെയാണ് ഈ ഉമ്മത്തിന്റെ പീഴ്ത ഞാൻ ഭയപ്പെടുന്നത് ദാരിദ്ര്യമല്ല ദാരിദ്ര്യം ഒരിക്കലും റസൂൽ അല്ല നമ്മുടെ പീതെ ഭയപ്പെട്ടിട്ടില്ല മറിച്ച് ഈമാൻ നമ്മളിൽ നിന്ന് നഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു ചണ്ടിയായിട്ട് മാറുന്ന ഒരു ഉമ്മത്തിനെ കുറിച്ചാണ് റസൂൽ അല്ല ഭയന്നത് അത് അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ ഈ ലോകത്ത് പുലർന്നായിട്ടാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് അള്ളാഹു സുബാനത്തല ഈ ഉമ്മത്തിന് ഇജ്ജത്ത് പ്രദാനം ചെയ്യുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു മാമീൻ അപ്പൊ റസൂൽ അല്ലാഹി സല്ല അലൈവലമയും അതേപോലെ തന്നെ പ്രവാചകനെ പിന്തുടർന്ന് ഹുലഫാർ റാശിദീങ്ങളെല്ലാം ബാക്കിയാക്കിയത് ഈമാനുള്ള ഒരു പറ്റം ആളുകളായിരുന്നു അവരെയാണ് അവർ ആഗ്രഹിച്ചത് ആ രൂപത്തിലുള്ള ഒരു സംസ്കരിച്ചെടുത്ത ആളുകൾ റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ല അലൈഹി വസ്ലം മറ്റൊരു കാര്യം പ്രവാചകൻ സല്ല അലൈഹി വസ്ലം അവരെ ശുദ്ധീകരിച്ചതുപോലെ വൈസക്കീഹിം നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞു റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ല അലൈഹി വസ്ലം അവരെ ശുദ്ധീകരിച്ചതുപോലെ ലോക ചരിത്രത്തിൽ ഒരു പരിഷ്കർത്താവിനും ഒരു വിപ്ലവകാരിക്കും അതേ രൂപത്തിലുള്ള ഒരു സ്വാധീനം ഒരു സമൂഹത്തിൽ സൃഷ്ടിക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പൊ ലോക ചരിത്രത്തിൽ നടന്ന നിരവധി വിപ്ലവങ്ങളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ചരിത്രത്തിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഫ്രഞ്ച് റവല്യൂഷൻ ആ ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവം അതേപോലെ തന്നെ ചൈനയിലുള്ള വിപ്ലവം റഷ്യൻ വിപ്ലവം ഇതേ രൂപത്തിലുള്ള നിരവധി വിപ്ലവങ്ങളെ കുറിച്ച് ചരിത്രത്തിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓരോ വിപ്ലവ ശേഷവും വിപ്ലവാനന്തരം ആ സമൂഹത്തിലേക്ക് നമ്മൾ നോക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ ആ സമൂഹത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന ജീവിതത്തിൽ കാര്യമായിട്ടൊരു മാറ്റം നമുക്ക് വന്നതായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കുകയില്ല ആ സമൂഹം പഴയ രൂപത്തിൽ അവർ തിന്നും കുടിച്ചും ജോലി ചെയ്ത് പഴയ പടി അവർ ജീവിക്കുന്നുണ്ടാകും ആ വിപ്ലവാനന്തരം ഒരുപക്ഷെ അവിടെയുള്ള ഭരണാധികാരികൾ മാറിയിട്ടുണ്ടാകും അല്ലെങ്കിൽ ചില സാമ്പത്തിക പരിഷ്കരണം ആ സമൂഹത്തിൽ വന്നിട്ടുണ്ടാകും പക്ഷേ
നമുക്ക് കാണാൻ സാധ്യതയിൽ ഇനി ഇനി ഒരിക്കലും സംഭവിക്കുകയില്ല ആ രൂപത്തിലുള്ളൊരു മാറ്റമാണ് റസൂർ അല്ലാ സ്വലാ വസ്ലം കൊണ്ടുപോകുന്നത് അതിൻ്റെ കാരണം അള്ളാഹ് സുബാത്തയുടെ മതമായിരുന്നു അള്ളാഹിൻ്റെ കലാമായിരുന്നു റസൂർ അല്ലാ സ്വലാ വസ്ലമിയുടെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്നത് സുഭാനുള്ള അതുമാത്രമല്ല അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ചരിത്ര വിപ്ലവകാരികളെല്ലാം വിപ്ലവത്തിൻ്റെ ആദർശങ്ങൾ ഒരാൾ എഴുതും ആ എഴുതിയ ആൾ മരണപ്പെട്ട് ഒരുപാട് കാലങ്ങൾക്ക് ശേഷം മറ്റാരെങ്കിലും വായിച്ചിട്ടാകും അവർ തെരുവിലേക്ക് ഇറങ്ങുക ആശയങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുന്നത് ഒരാൾ ഇത് പ്രാവർത്തിയാക്കുന്നത് മറ്റൊരാൾ പക്ഷേ റസൂൽ അല്ലാ സ്വലാസ്ലയുടെ കാലത്ത് പ്രവാചക സല്ല അലൈഹി വസ്ലം ആ ഒരു സന്ദേശവുമായിട്ട് അള്ളാഹു സുബിൽ നിന്നുള്ള ആ സന്ദേശവുമായിട്ട് വന്ന് പ്രവാചകൻ സല്ല അലൈഹി വസ്ലം തന്നെ അതിൻ്റെ അണിയറെ അവർക്ക് മുമ്പിൽ റസൂൽ അല്ലാ സ്വലാ വസ്ലം ഉണ്ടായിരുന്നു പ്രവാചകൻ സല്ല അലൈഹി വസ്ലം ആ ഇരുപത്തി മൂന്ന് വർഷ കാലഘട്ടം കൊണ്ട് ആ ഒരു ആ രൂപത്തിലുള്ള ഒരു പരിവർത്തനം അവിടെ സാധ്യമാക്കുകയാണ് പിന്നീട് റസൂൽ അല്ലാ സ്വലാ വസ്ലം ആ രൂപത്തിൽ സംസ്കരിച്ചെടുത്ത വയുസഖീഹിം ആ രൂപത്തിൽ സംസ്കരിച്ചെടുത്ത ഒരു അല്പം ആളുകൾ ഈമാനുള്ള ഒരു അല്പം ആളുകൾ അവർ പിന്നീട് റസൂൽ അല്ലാൻ്റെ വഫാത്തിന് ശേഷം ആ ലോക ഭൂപടം തന്നെ അവർ മാറ്റി എഴുതുകയാണ് ചിന്തിച്ച് നോക്കുക വേണ്ടത്ര യുദ്ധപരിചയോ ടെക്നോളജിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഒന്നും അവരുടെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്നില്ല ഒന്നുമില്ലാത്തവർ യുദ്ധപരിചയമൊന്നും വേണ്ട രൂപത്തിലില്ലാത്ത ആ ഒരു അറേബ്യയിലുള്ള ഒരു വിഭാഗം ആളുകൾ മറ്റുള്ള ആളുകളെല്ലാം അവഗണിക്കപ്പെട്ട ആ ഒരു ഭൂമിയിലുള്ള ഒരു പറ്റം ആളുകൾ റസൂൽ അല്ലാ സ്വല്ല അലൈഹി വസ്ലം മരണപ്പെട്ട് വെറും അഞ്ച് വർഷം കൊണ്ട് അക്കാലഘട്ടത്തെ ഏറ്റവും വലിയ സൂപ്പർ പവർ ആയിരുന്ന റോമിനെയും പേർഷ്യയെയും ഒരേ സമയം അവർ വെല്ലുവിളിക്കാൻ നമുക്കറിയാം അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖ് റതിയല്ലാഹുബിൻ്റെ ഖിലാഫത്ത് കാലഘട്ടത്ത് ഒരേ സമയത്ത് നമുക്കറിയാം സയദ് ബിൻ അബി വക്കാസ് റതി അള്ളാഹുബിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ എറുമൂക്കും ഖാലിദ് ബിൻ വലീദ് റതി അള്ളാഹുബിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഹാദിസിയ ഒരേ സമയത്ത് അരങ്ങേറുകയാണ് രണ്ട് സൂപ്പർ പവറുകളെ ഒരേ സന്ദർഭത്തിൽ വെല്ലുവിളിക്കാൻ അതും കഴിഞ്ഞ് വെറും പത്ത് വർഷം കൊണ്ട് വെറും പത്ത് വർഷം കൊണ്ട് റസൂൽ അല്ലാഹി സല്ല അലൈഹി വസ്ലം വഫാത്തായിട്ട് പത്ത് വർഷം കൊണ്ട് പേർഷ്യൻ സാമ്രാജ്യത്തെ ലോക ഭൂപടത്തിൽ നിന്നും മുസ്ലിങ്ങൾ തുടച്ചു നീക്കുകയാണ് സുഹാനുള്ള അത് പത്ത് മുന്നൂറ് വർഷമായിട്ട് റോമ് പോലും അക്കാലഘട്ടത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ശക്തിയായിരുന്ന റോമ് ശ്രമിച്ചിട്ട് മുന്നൂറ് വർഷത്തോളം ശ്രമിച്ചിട്ട് നടക്കാത്ത കാര്യമാണ് ഈ അറേബ്യയിൽ നിന്നുള്ള അതായത് മറ്റുള്ള ആളുകൾ അവഗണിച്ചിട്ട് ഈ ഭൂമിയിൽ നിന്നും വന്ന ഏതാനും ആളുകൾക്ക് യുദ്ധപരിചയമില്ലാത്ത ആളുകൾക്ക് നിസ്സാരമായിട്ട് സാധിച്ചത് വെറും പത്ത് വർഷം കൊണ്ട് പേർഷ്യൻ സാമ്രാജ്യത്തെ അവർ തുടച്ചു നീക്കുകയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ അള്ളാഹു സുബാൻത്തയുടെ സഹായം അതേപോലെ തന്നെ റസൂൽ അല്ലാൻ്റെ പ്രവചനത്തിൻ്റെ പൂർത്തീകരണം അതുകൊണ്ടാണ് അവർക്ക് ഇത് സാധിച്ചത് ആ മുന്നേറ്റം തുടരുകയാണ് പിന്നീട് നമുക്കറിയാം വടക്കോട്ട് എ ഡി അറുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ആറായ സന്ദർഭത്തിൽ അസർബൈജാൻ മുതൽ അതായത് ആ സ്ഥാൻ പ്രവിശ്യകൾ മുഴുവൻ കീഴടക്കി ഇസ്ലാമിൻ്റെ മുന്നേറ്റം ചൈന വരെ എത്തുകയാണ് സുഭാനുള്ള എ ഡി അറുന്നൂറ്റി എൺപതായ സന്ദർഭത്തിൽ തെക്ക് അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ കഴിഞ്ഞ് സിന്ധ് നമ്മുടെ നമുക്കറിയാം സ്ഥാ നമ്മുടെ സിന്ധ് വരെ മുഹമ്മദ് ബിൻ കാസിം റഹിമുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ആ മുന്നേറ്റം സിന്ധ് വരെ ഇപ്പുറത്ത് പടിഞ്ഞാറ് ഈജിപ്ത് ഈജിപ്ത് ഉമർ ഖത്താബ് റതി അള്ളാഹുബിൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ അമ്രു ബുലാസ് റതി അള്ളാഹുബിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഈജിപ്ത് നമ്മൾ കീഴടക്കി പിന്നീട് ഉമബികളുടെ കാലഘട്ടത്ത് ട്യൂണീഷ്യ അൽജേരിയ എത്യോപ്യ ഉമവി കാലഘട്ടത്ത് അവസാനം അറ്റ്ലാന്റിക് സമുദ്രവും മുറിച്ച് കടന്ന് ആ ജിബ്രാൾട്ടർ കട കടലെടുക്ക് അതുപോലും മുറിച്ച് കടന്ന് അവസാനം താരിഖ് ബിൻ ജിയാദിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ യൂറോപ്പിൽ മുസ്ലിങ്ങൾ കാലുകുത്തിയാണ് സ്പെയിന് മുസ്ലിങ്ങളുടെ അധീനതയിലേക്ക് വന്നു സ്പെയിനിലും അവസാനിക്കുന്നില്ല അവസാനം ഫ്രാൻസ് വരെ എത്തി ഫ്രാൻസിൽ നമുക്ക് വരാൻ ചാൾസ് മാർട്ടിലിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ടോർസ് യുദ്ധം ആ ടോർസ് യുദ്ധം അതോടുകൂടെയാണ് ആ മുന്നേറ്റം അവസാനിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എ ഡി അറുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തിരണ്ടിൽ റസൂൽ അല്ലാ സല്ല അലൈഹി വസ്ലം മരണപ്പെട്ട് പ്രവാചകൻ സല്ല അല്ലാ വസ്ലം വഫാത്തായി എ ഡി അറുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തിരണ്ട് കഴിഞ്ഞ് കൃത്യം നൂറ് വർഷം എ ഡി എഴുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തിരണ്ട് ആയ സന്ദർഭ ആ ഒരു സമയത്തേക്ക് നൂറ് വർഷം കൊണ്ട് ഇസ്ലാം നടത്തിയ മുന്നേറ്റം അതായത് ലോകത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട അക്കാലഘട്ടം വരെയുള്ള ലോകത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട എല്ലാ സംസ്കാരങ്ങളെയും ഇസ്ലാമിൻ്റെ അധീനതയിലേക്ക് മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് എത്തിക്കാൻ സാധിച്ചു എന്നുള്ള ഈജിപ്ത് അതേപോലെ തന്നെ സുമേറിയൻ ബാബിലോണിയൻ അസീറിയൻ പേർഷ്യൻ ഇൻഡസ് വാലി ഇതെല്ലാം ലോകത്തറിയപ്പെട്ട എല്ലാ സംസ്കാരങ്ങളും ഇസ്ലാമിക അല്ലെങ്കിൽ
അതുവഴി അള്ളാഹു സുബാനത്തയുടെ ഗ്രന്ഥം വഴി സംസ്കരിച്ചെടുത്ത ഒരു ജനത അവരുടെ കയ്യിലുള്ളത് കൊണ്ടായിരുന്നു അത്രയും വലിയ നേട്ടങ്ങളെല്ലാം മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് ചരിത്രത്തിൽ കീഴടക്കാൻ സാധിച്ചത് അത്ഭുതമാണ് നമ്മൾ ഇത്രയും നേരം പറഞ്ഞ ഇസ്ലാമിന്റെ ആ മുന്നേറ്റം അതിനെ പ്രവചിച്ച് പ്രവചിക്കുന്ന രൂപത്തിലാണ് അടുത്ത ആയത്ത് സുഹൃത്തിൽ ജുമയുടെ അടുത്ത ആയത്തിലേക്ക് നമ്മൾ പോവുകയാണെങ്കിൽ മൂന്നാമത്തെ ആയത്തിൽ അള്ളാഹ് സുബാനത്തല ആഹരീന മിൻഹും ലമ്മ എൽഹുബിഹിം അള്ളാഹ് സുബാനത്തല പറയാണ് അവരിൽപ്പെട്ട ഇനിയും അവരോടൊപ്പം വന്ന് ചേർന്നിട്ടില്ലാത്തവരിലേക്കും അതാണ് അള്ളാഹ് സുബാനത്തല അവിടെ പറയുന്നത് അതായത് ആയത് അവതരിപ്പിക്കുന്നത് റസൂൽ അല്ലാഹി സല്ല അലൈഹി വസ്ലം മക്കയിലും മദീനയിലും ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് പിന്നീട് ആ ഉമ്മത്തിലേക്ക് വന്ന് ചേരാൻ പോകുന്ന അറബികളല്ലാത്ത ലോകത്തിന്റെ വ്യത്യസ്ത ഭാഗത്തുള്ള ആളുകളെ സംബന്ധിച്ചാണ് അള്ളാഹു സുബാനത്തല പറയുന്നത് ആഹരീന മിൻഹും ലമ്മ എൽ ഹുബിഹിം സുബാൻ അല്ലാ അപ്പൊ ഇസ്ലാം റസൂൽ അല്ലാന്റെ വഫാത്തിന് ശേഷം ഇസ്ലാം പേർഷ്യ കീഴടക്കിയ സന്ദർഭത്തിൽ ആഹരീന മിൻഹും ലമ്മ എൽ ഹുബിഹിം അവരതിൽ ആ ഗണത്തിൽ വരാൻ അതേപോലെ തന്നെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ സന്ദർഭത്തിൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇസ്ലാം പിന്നീട് യൂറോപ്പിലെത്തി സ്പെയിന് കീഴടക്കിയ സന്ദർഭത്തിൽ അവർ ആഹരീന മിൻഹും ലമ്മ എൽ ഹുബിഹിം അത് വ്യാപിച്ച് ഇന്ന് ഇന്ത്യയിൽ നമ്മൾ ജീവിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ അതെല്ലാം അള്ളാഹു സുബാനത്തല ആ ഗണത്തിലേക്ക് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചാണ് അവിടെ അള്ളാഹു സുബാനത്തല പറയുന്നത് അതായത് ഈ ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ അത് മക്കയിലാണുള്ളത് അത് ലോകത്തിൽ മുന്നേറും അത് അള്ളാഹു സുബാനത്തയുടെ വാഗ്ദാനാണ് റസൂൽ അള്ളാക്കുള്ള സുബാൻ അള്ള മൂന്നാമത്തെ ആയത്ത് ഈ ഒരു ഉമ്മത്ത് എന്നുള്ളത് അറേബ്യയിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങാതെ ഈ ഉമ്മത്ത് ഒരു ഇന്റർനാഷണൽ അതായത് മൾട്ടി കൾച്ചറൽ ഉമ്മത്തായിട്ട് മാറും ലോകത്തിന്റെ വ്യത്യസ്ത ഭാഗത്തേക്ക് അത് വ്യാപിക്കുമെന്ന് തൃട്ടാവ് കാലങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് തന്നെ റസൂൽ അല്ലാഹി സ്വല്ലാ സ്വല കാലങ്ങളുടെ തൃട്ടാവായിട്ടുള്ള അള്ളാഹു സുബാനത്തല പ്രവാചകൻ സല്ല അല്ലാഹി സ്വലമുക്ക് നൽകുന്ന മുന്നറിയിപ്പാണ് ആഹരീന മിൻഹും ലമ്മ എൽ ഹുബിഹിം സുബാൻ അല്ല അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് ഇരുപത്തൊന്നാം നൂറ്റാണ്ട് നിന്ന് പതിനാല് നൂറ്റാണ്ടിലേക്ക് പിറകിലേക്ക് നോക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ ആ ഒരു ആയത്തെല്ലാം പുലർന്നതായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും സുബാൻ അല്ല സുബാൻ അല്ല ആഹരീന മിൻഹും ലമ്മ എൽ ഹുബിഹിം അവരിലേക്ക് വന്ന് ചേരാൻ പോകുന്നവർ അത് ഈ ലോകത്തും ദുനിയാവർ മാത്രല്ല പരലോകത്തും സുബാൻ അല്ല റസൂൽ അല്ലാഹി സല്ല അലൈഹി വസ്ലമയിലേക്കും പ്രവാചകന്റെ അനുയായികളിലേക്കാണ് വീണ്ടും നമ്മൾ സ്വർഗത്തിലും വന്ന് ചേരാൻ പോകും അവിടെയും നമ്മൾ ഒരുമിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള സുബാൻ അല്ല ഇസ്ലാം മുന്നേറി എന്ന് പറയുമ്പോൾ പല ആളുകളും അതിൽ അതിലെന്താണ് ഇത്ര അത്ഭുതപ്പെടാൻ ലോകത്ത് അതേ രൂപത്തിൽ നിരവധി മുന്നേറ്റങ്ങൾ നടത്തിയ നിരവധി ഭരണാധികാര് അലക്സാണ്ടർ ദി ഗ്രേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ നെപ്പോളിയൻ ബോണോപ്പാട്ടിനെ പോലെയുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ചെങ്കിസ് ഖാനെ പോലെയുള്ള നിരവധി ഭരണാധികാരികൾ ചരിത്രത്തിൽ നിരവധി വന്നിട്ടുണ്ട് അവരും ഇതേ രൂപത്തിൽ നിരവധി പ്രവിശ്യകൾ കീഴടക്കിയിട്ടുണ്ടല്ലോ അതേ രൂപത്തിലാണ് സംശയിക്കുന്നതെങ്കിൽ അതേ രൂപത്തിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അവരെല്ലാം നിരവധി ഭൂപ്രദേശങ്ങൾ കീഴടക്കിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഇസ്ലാമുമായിട്ടുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അവരെല്ലാം കീഴടക്കിയത് കേവലം ചില ഭൂപ്രദേശങ്ങളായിരുന്നെങ്കിൽ ഇസ്ലാം ആ ഭൂപ്രദേശങ്ങൾ മാത്രമല്ല കീഴടക്കിയത് ആ ഭൂപ്രദേശങ്ങളേക്കാൾ അവിടെയുള്ള ആളുകളുടെ ഹൃദയങ്ങളായിരുന്നു ഇസ്ലാം കീഴടക്കിയത് അത് ഏറ്റവും വലിയൊരു ചരിത്ര സത്യമാണ് ഇസ്ലാം കീഴടക്കിയത് അവരുടെ ഹൃദയങ്ങളായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഭൂപ്രദേശത്ത് നിന്നും ഇസ്ലാമിക ഭരണം അപ്രത്യക്ഷമായാലും ഇസ്ലാം അനുസരിച്ച് ജീവിക്കുന്ന ഒരു വലിയ വിഭാഗം കാലങ്ങളായിട്ട് അവിടെ അവശേഷിച്ചതായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും ഹൃദയങ്ങൾ കീഴടക്കിയാണ് ഇസ്ലാം മുന്നേറിയത് അത് റസൂൽ അല്ലാസ്ലാസയുടെ കാലഘട്ടത്ത് പോലും നമുക്കറിയാം റസൂൽ അല്ലാന്റെ കാലഘട്ടത്ത് ഏറ്റവും വലിയ ശത്രുക്കളായിട്ട് ആദ്യ കാലഘട്ടത്ത് മുന്നോട്ട് വന്ന ആളുകളെ പോലും അവരുടെ ഹൃദയങ്ങൾ കീഴടക്കി പിന്നെ ഏറ്റവും വലിയ ഇസ്ലാമിന്റെ മുന്നണി പോരാളികളായിട്ട് മാറ്റിയ ചരിത്രമാണ് ഇസ്ലാമിലുള്ളത് നമുക്കറിയാം ഖാലിദ് ബിൻ വലീദ് റലി അള്ളാഹു അനുഭവിന്റെ ചരിത്രമെല്ലാം നമ്മൾ കേട്ടതാണ് ഖാലിദ് ബിൻ വലീദ് റലി അള്ളാഹു അനുഭവ് മുസ്ലിങ്ങൾക്കെതിരെ ഏറ്റവും വലിയ മുന്നേറ്റം മുഹദിൽ നടത്തി പിന്നീട് അള്ളാഹുവിന്റെ വാൾ സെയ്ഫുല്ല എന്നുള്ള അപരനാമം ലഭിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഈ ലോകത്തോട് വിട പറഞ്ഞത് അതേ രൂപത്തിൽ തന്നെ ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം ചെങ്കിസ് ഖാനെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് താൻ നേരത്തെ കഴിഞ്ഞ പ്രഭാഷണത്തിൽ ആ പറഞ്ഞു ചെങ്കിസ് ഖാൻ അദ്ദേഹം ഒരു കാലഘട്ടത്ത് മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിന് മുഴുവൻ തുടച്ചു നീക്കപ്പെടുമോ എന്ന് മുസ്ലിം ഉമ്മത്ത് ഭയപ്പെട്ട അത്രയും വലിയ ക്രൂരമായിട്ടുള്ള ഭരണാധികാരികളായിട്ട് മംഗോളിയിൽ നിന്നും വന്ന മുന്നേറ്റം ചെങ്കിസ് ഖാന
പ്രദേശങ്ങളായിരുന്നില്ല മറിച്ച് മനുഷ്യഹൃദയങ്ങളായിരുന്നു സുഭാനുള്ള സുഭാനുള്ള ആ രൂപത്തിലാണ് ഇസ്ലാം മുന്നേറിയത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇന്നിപ്പോൾ നമുക്കറിയാം റസൂൽ അല്ലാ സ്വല്ലാ അലൈഹി സ്വലമെ മൈക്കിൾ എച്ച് ഹാട്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഹൺഡ്രഡ് ഇൻഫ്ലുവൻഷ്യൽ പേഴ്സണാലിറ്റി ലോ ചരിത്രത്തിൽ ഏറ്റവും അറിയപ്പെട്ട നൂറ് നൂറ് വ്യക്തിത്വങ്ങൾ അദ്ദേഹം അദ്ദേഹം കുറിച്ച സന്ദർഭത്തിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത് റസൂൽ അല്ലാ സ്വല്ലാ അലൈഹി സ്വലം തെരഞ്ഞെടുത്ത സന്ദർഭത്തിലും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞതും അതേ കാരണമാണ് ഹി വാസ് ദ ഓൺലി മാൻ ഇൻ ഹിസ്റ്ററി വു ഹാസ് സുപ്രീംലി സക്സസ്ഫുൾ ഓൺ ബോത്ത് ദ റിലീജിയസ് ആൻഡ് സെക്കുലർ ലെവൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ വാക്കുകളാണ് മതരംഗത്തും മതേതര രംഗത്തും ഒരേ രൂപത്തിൽ വിജയം കാഴ്ചവെച്ച മറ്റൊരു പുരുഷൻ ലോക ചരിത്രത്തിലില്ല എന്നുള്ള സുഭാന ആ രൂപത്തിൽ ഒരേ രൂപത്തിൽ ലോക ചരിത്രത്തിൽ സ്വാധീനിക്കാൻ കഴിഞ്ഞ മറ്റൊരു വ്യക്തിത്വം ലോക ചരിത്രത്തിലില്ല എന്നുള്ള സുഭാനുള്ള ആ രൂപത്തിൽ റസൂൽ അല്ലാ സ്വല്ലാ അലൈഹി സ്വലമക്ക് സ്വാധീനം സൃഷ്ടിക്കാനുള്ള സാധ്യമായത് അള്ളാഹുവിൻ്റെ ആ ഗ്രന്ഥം കയ്യിലുള്ളത് കൊണ്ടാണ് എത്തുലു അലൈഹിം ആയാത്തിഹി വയുസക്കിഹിം സുഭാനുള്ള സുഭാനുള്ള അത്രയേറെ പവർഫുള്ളാണ് ഇസ്ലാമിൻ്റെ ആദർശം നമുക്കറിയാം ഇസ്ലാമിൻ്റെ ആദർശം എന്നുള്ളത് അത് ഏതെങ്കിലും ജീവിതത്തിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു മേഖലയെ മാത്രം പരി മാത്രം സ്വാധീനിക്കുന്നല്ല മറിച്ച് ലോകത്ത് മനുഷ്യ ജീവിതത്തിൻ്റെ സർവ്വ മേഖലയെയും ഉൾക്കൊള്ളുന്നതാണ് ഇസ്ലാമിൻ്റെ ആദർശം സാമ്പത്തിക രംഗം സാമൂഹിക രംഗം ധാർമ്മിക രംഗം നിയമം എല്ലാ തലങ്ങളെയും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന മൊത്തത്തിലുള്ള ഒരു പാക്കേജ് ഡീലാണ് ഇസ്ലാം അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ രൂപത്തിലുള്ള ഒരു വലിയ ഒരു പരിഷ്ക ഒരു പരിഷ്കരണം റസൂൽ അല്ലാ സ്വല്ല അലൈഹി സ്വലമക്ക് സാധിച്ചു അള്ളാഹു സുബാനത്തരുടെ സത്യഹന്ധമായിട്ടുള്ള ആദർശം റസൂൽ അല്ലാൻ്റെ കയ്യിലുള്ളത് കൊണ്ട് വയ്യു ജക്കീഹിം വയ്യു അല്ലി മുഹമ്മൽ കിതാബ് അവൽ ഹിക്കുമ ആ നാല് കാര്യങ്ങളാണ് അതായത് പരിശുദ്ധ ഖുറാൻ്റെ ആ പരിശുദ്ധ ഖുറാൻ അള്ളാഹു സുബാനത്തല നൽകുക വഴി ആ നാല് തത്വങ്ങളിലൂടെ റസൂൽ അല്ലാ സ്വല്ല അലൈഹി സ്വല്ലം ആ ജനതയെ സംസ്കരിച്ചെടുത്തു ആ നാല് തത്വങ്ങൾ മുറുകെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് പിന്നീട് ഇസ്ലാം ലോകത്ത് ഏറ്റവും വലിയ മുന്നേറ്റങ്ങൾ നടത്തുകയും ചെയ്തു എന്നുള്ള സുഭാനുള്ള അവസാനമായിട്ട് റസൂൽ അല്ലാ സ്വല്ല അലൈഹി സ്വലം ആ രൂപത്തിൽ അവരെ സംസ്കരിച്ചെടുക്കാനും പിന്നീട് മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് ആ മുന്നേറ്റം നടത്താനെല്ലാം സാധിച്ചത് അള്ളാഹു സുബാനത്തരുടെ ഗ്രന്ഥം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് അവരെ സംസ്കരിച്ചുകൊണ്ടാണ് അപ്പം നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു നോക്കുക ആ നാല് കാര്യങ്ങളും ആ നാല് കാര്യങ്ങളും ഖുർആാനിലേക്കാണ് വന്ന് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് എത്തുലു അലൈഹിം ആയാത്തിഹി ആയാത്ത് എന്നുള്ളത് അള്ളാഹിൻ്റെ ഗ്രന്ഥമാണ് അതേപോലെ തന്നെ വ യുസക്കിഹിം യുസക്കി ഇസക്ക അവരെ സംസ്കരിച്ചെടുത്തത് അള്ളാഹിൻ്റെ ഗ്രന്ഥം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് അതേപോലെ തന്നെ വയു അല്ലി മുഹമ്മൽ കിതാബ് കിതാബ് എന്നുള്ളതും അള്ളാഹിൻ്റെ ഗ്രന്ഥമാണ് അതേപോലെ തന്നെ വല്ല ഹൈക്കുമ ഹൈക്കുമത്ത് എന്നുള്ളത് അത് ചില ആളുകൾ സുന്നത്ത് എന്ന് ചില പണ്ഡിതന്മാർ അതിനെ വ്യാഖ്യാനിച്ചിട്ടുണ്ട് സുന്നത്ത് എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കറിയാം പരിശുദ്ധ ഖുർആാൻ്റെ പ്രായോഗികമായിട്ടുള്ള ആ പ്രാക്ടിക്കൽ വശമാണ് റസൂൽ അല്ലാൻ്റെ ജീവിതം അതും ഖുർആാനുമായിട്ടാണ് കണക്ട് ചെയ്ത് കിടക്കുന്നത് അപ്പം ഈ രൂപത്തിൽ എല്ലാം സാധ്യമായതെല്ലാം അള്ളാഹു സുബാനത്തരുടെ ഗ്രന്ഥമുള്ളതുകൊണ്ട് നമ്മളെ ഭയപ്പെടുത്തേണ്ട ഒരു ആയത്ത് പരിശുദ്ധ ഖുർആാൻ സൂറത്തുൽ ഫുർഖാൻ്റെ മുപ്പതാമത്തെ വചനത്തിൽ നാളെ പര മരണാനന്തര ജീവിതത്തിൽ റസൂൽ അല്ലാ സ്വല്ല അല്ലാ അലൈഹി സ്വലം ഒരു വിഭാഗം ആളുകളെ ഒരു വിഭാഗം ആളുകളെ മരണാനന്തര ജീവിതത്തിൻ്റെ ആ ഭയാനകരമായിട്ടുള്ള അന്തരീക്ഷത്തിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് റസൂൽ അല്ലാ സ്വല്ല അല്ലാ അലൈഹി സ്വലം ഉമ്മത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു വിഭാഗം ആളുകളെ തള്ളിക്കളയും റസൂൽ അല്ല അവിടെ വെച്ചുകൊണ്ട് ഒരു പരാതി ബോധിപ്പിക്കുകയാണ് അള്ളാഹു സുബാനത്ത പറഞ്ഞു വക്കാൽ റസൂലു യാ റബ്ബി ഇന്ന കൗമി തഖദു ഹാദൽ ഖുർആാൻ മഹജൂറ എൻ്റെ റബ്ബെ ഈ ജനത ഖുർആാനെ തള്ളിക്കളഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഖുർആാനെ തള്ളിക്കളയാന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അപ്പം നമ്മൾ നിരന്തരം ഖുർആാൻ പാരായണം ചെയ്യുന്നുണ്ട് പരിശുദ്ധ ഖുർആാൻ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ തെജുവേദ് മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ട് അത് പല സന്ദർഭത്തിൽ നമ്മൾ പാര ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ചെയ്യാറുണ്ട് പക്ഷേ എന്നിട്ടും റസൂൽ അല്ലാ സ്വല്ല അലൈഹി സ്വല്ലം പ്രവാചക സ്വല്ല അല്ലാ അലൈഹി സ്വലം ആ ഖുർആാൻ തള്ളിക്കളഞ്ഞു എന്ന ഒരു വിഭാഗത്തെ സംബന്ധിച്ച് പറയാൻ യഥാർത്ഥത്തിൽ പരിശുദ്ധ ഖുർആാൻ അള്ളാഹു സുബാനത്തല നൽകിയ പ്രധാനപ്പെട്ട ലക്ഷ്യം എന്നുള്ളത് അപ്പം നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ഒരു കാര്യം നമ്മുടെ ഒരു വളരെ നിസ്സാരമായിട്ടുള്ള ഉദാഹരണം വലിയാഹിൽ മസലു അല ഒരു ലളിതായിട്ടുള്ള ഉദാഹരണം അപ്പോൾ എൻ്റെ ഓഫീസിൽ ഞാൻ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ത് ജോലിയാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് എൻ്റെ ബോസാണ് അദ്ദേഹമാണ് പ്രത്യേകമായിട്ട് എൻ ഞാൻ ചെയ്യേണ്ട ജോലി അദ്ദേഹമാണ് തീരുമാനിക്കുക
അതായത് ഒന്നാമതായിട്ട് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു അള്ളാൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ നാമം അൽ മലിക്ക് അള്ളാഹു സുബാനത്തിൽ അടിച്ചറിയാൻ അള്ളാഹിൻ്റെ ഗുണങ്ങൾ അള്ളാഹനെ മനസ്സിലാക്കാൻ ഒരാൾക്ക് ഖുർആാന് വെച്ച് സാധിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ അതേപോലെ തന്നെ ആ ഖുർആാന് വെച്ചുകൊണ്ട് വൈ ഉസക്കീഹിം ആ ഖുർആാന് വെച്ചുകൊണ്ട് ജീവിതത്തെ ഒരാൾക്ക് സംസ്കരിച്ചെടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ അതായത് എല്ലാ തോന്നിവാസവും എല്ലാ അധർമ്മങ്ങളിലും മുഴുകി അദ്ദേഹം ഖുർആാന് പാരായണം ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഖുർആാന് കൊണ്ട് ഒരു കാര്യമില്ല അദ്ദേഹം ജീവിതത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഖുർആാൻ ഇറങ്ങുന്നില്ല അപ്പൊ ജീവിതത്തിലെ ഒരു സംസ്കരണത്തിന് ആ ഖുർആാന് കാരണമാക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ അതേപോലെ തന്നെ ആ രൂപത്തിൽ സംസ്കരിക്കുന്ന ശുദ്ധീകരിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ അല്ലി മുഹമ്മൽ കിതാബ് അബൽ ഹെക്മ തീർച്ചയായിട്ടും എന്താണ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളത് എന്താണ് ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തത് ഹറാമു ഹലാലും കൃത്യമായിട്ട് നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ നീ ഏത് രൂപത്തിലാണ് ജീവിക്കേണ്ടത് ഏത് രൂപത്തിൽ നീ പ്രവർത്തിക്കരുത് അത് കൃത്യമായിട്ട് ഖുർആാൻ നിനക്ക് കാണിച്ചു നിന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ ഓരോ നിമിഷത്തിലും ഏത് രൂപത്തിലാണ് നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കേണ്ടതെന്ന് ഖുർആൻ കൃത്യമായിട്ട് നമ്മളെ ഗൈഡ് ചെയ്യും അതിനും ഒരാൾക്ക് ഖുർആാൻ ഉപകരിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ അതേപോലെ തന്നെ വല ഹൈക്കുമ അതേ രൂപത്തിൽ അതിലൊന്നും ഖുർആാന് നിങ്ങളെ ഉപകരിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ കേവല പാരായണം അതല്ലെങ്കിൽ കേവലം അത് കാണാതെ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഗ്രന്ഥത്തെ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഭയപ്പെടേണ്ടതുണ്ട് കാരണം അള്ളാഹു സുബാനത്തല പ്രധാനമായിട്ട് ഈ ഗ്രന്ഥം നൽകിയതിൻ്റെ ചില ലക്ഷ്യങ്ങളുണ്ട് ആ ലക്ഷ്യങ്ങൾ ആ ഗ്രന്ഥം മുഖേന നമുക്ക് നേടിയെടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ ഭയപ്പെടേണ്ട ആയത്ത് വക്കാൽ റസൂൽ യാ റബ്ബി ഇന്ന കൗമി തഹദു ഹദൽ ഖുർആാന മഹജൂറ അള്ളാഹു സുബാനത്ത മരണാനന്തര ജീവിതത്തിൽ റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാ അലൈഹി വസ്ലമിയുടെ ശുപാർശ ലഭിക്കുന്ന വിശ്വാസികളുടെ കൂട്ടത്തിൽ അള്ളാഹു സുബാനത്തല നമ്മളെ ഉൾപ്പെടുത്തുമാറാണ് ആ ഖുർആാൻ അനുസരിച്ച് ജീവിക്കാൻ ആ ഖുർആാൻ മുറുകെ പിടിക്കാൻ ഖുർആാൻ്റെ അനുയായികളായിക്കൊണ്ട് ഈ ലോകത്തും മരണാന്തര ജീവിതത്തിലും ഇവിടെ ജീവിക്കാനും മരണാന്തര ജീവിതത്തിലും ഉയർത്തി നൽകാനുള്ള സൗഭാഗ്യം അള്ളാഹു സുബാനത്തല നമുക്ക് നൽകുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു മാമീൻ ഈ റമദ മാസത്തിൻ്റെ പവിത്രമായിട്ടുള്ള ഈ മാസത്തിൽ പാപങ്ങളെല്ലാം പാപങ്ങളെല്ലാം പൊറുക്കപ്പെട്ട് പരിശുദ്ധമായിട്ടുള്ളൊരു ജീവിതം ആരംഭിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ ആ പരിശുദ്ധമായിട്ടുള്ള പാപങ്ങളെല്ലാം കഴുകിക്കളഞ്ഞ് ശുദ്ധമായിട്ടൊരു ജീവിതത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാനുള്ള സൗഭാഗ്യം അള്ളാഹു സുബാനത്തല നമുക്ക് നൽകുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു മാമീൻ റബ്ബന ആത്തിന ഫിദ്ദിന ഹസന വഫിൽ ആഹ്റത്ത് ഹസനത്തൻ വക്കിന അദാബന്നാർ റബ്ബന തക്കബൽ മിന്ന ഇന്നക്കാൻ തസമിയുൽ അലീം വത്തുബ് അലൈന ഇന്നക്കാൻ തവാബ് റഹീം അസ്സാം വലൈക്കും വറഹമ